بسم الله الرحمن الرحيم Our lesson today is about surface area and volume of compound three dimensional shapes يعني المساحة السطحية والحجم للأشكال الهندسية المركبة أو للمجسمات الهندسية Find the volume and the surface area of a compound plane shape إيجاد الحجم والمساحة السطحية للأشكال المستوية المركبة نجي نقرأ هذه الملاحظات يقول the compound shape الشكل المركب يعني is composed of two simple shapes يعني يتركب أو يتكون أو يتألف من شكلين بسيطين or more أو أكثر this is why why we divide it to simple pieces وهذا هو السبب إلى أنه إحنا نقسم هذه الأشكال إلى نقسم هذا الشكل المركب إلى عدة أشكال we calculate نحسب the volume and the surface area of each simple shape alone يعني إيش راح نعمل نحسب الحجم والمساحة السطحية أو المساحة الكلية لكل شكل على حدة we add volumes of the simple shapes get the volume of the compound يعني إيش راح نعمل نضيف حجم أو نجمع أحجام الأشكال الهندسية لينتج لدينا حجم الشكل المركب We add the surface area of the simple shape, shapes minus the common areas to get the surface area of the compound إذا نجمع المساحات السطحية ونطرح منها the common areas يعني المساحة المشتركة to get the surface area of the compound حتى نحصل على المساحة السطحية للشكل المركب حتى تكون المسألة واضحة أمامنا أش نقصد ب compound three dimensional shapes يعني الأشكال الهندسية المركبة مثلا على سبيل المثال لو كان عندي هذا متوازي مستطيلات وجينا وضعنا فوق هذا المتوازي مستطيلات وضعنا مثلا هذا المكعب فتكون عندنا هذا الشكل اللي هو عبارة عن compound three dimensional shapes يعني شكل مركب ثلاثي الأبعاد بهذا الشكل أوكي هذا متوازي المستطيلات اللي لونه أبيض واللي لونه أسود هو عبارة عن مكعب لو وضعناهم بهذا الشكل تكون عندنا شكل جديد اللي هو سمينه compound three dimensional shapes يعني شكل هندسي مركب من شكلين اللي هي متوازي المستطيلات والمكعب إيش راح ندرس بهذا الموضوع؟ راح نحس راح ندرس how to find the volume of this compound three dimensional shape. To find the volume of this shape, I will find the volume of a uh, of this shape and find the volume of this shape, and then we add the volumes of the two shapes to get the volume of the compound three dimensional shape اذا نجد الحجم مال هذا والحجم مال هذا ونجمعهم حتى يطلع عندي الحجم للشكل الكلي now how to find the surface area of the compound three dimensional shape to find the surface area i will find the surface area of this shape and the surface area of this shape then I will add the two surface areas then I will minus the common areas to get the surface area of the compound إذن أش راح نعمل؟ أحسب المساحة السطحية لهذا الشكل والمساحة السطحية لهذا الشكل وأجمعهم ولكن بعد ما أجمعهم هذا الناتج هو ما يمثل لي المساحة السطحية للشكل المركب وإنما أش لازم أعمل لازم أطرح منه الأجزاء اللي عاد تختفي أثناء عملية التركيب يعني هسه أنا عندي ذولي شكلان جيتوا ركبتوهم بهذا الشكل أوكي تركب صار عندي شكل مركب أشني الأجزاء اللي عاد تختفي من المكعب وأشني الأجزاء أشني الجزء اللي عاد يختفي من هذا المتوازي المستطيلات من المكعب هذا الوجه عاد يختفي أثناء التركيب صح عاد يختفي إذا هذا نطرحه وبعدش عاي يختفي 
هيختفي لنا اكو جزء ايراني اللي هو اي هذا الجزء من متوازي المستطيلات هذا الجزء ايضا هيختفي اذا هذا الجزء المشترك ما بين ذوي الشكلين هذا اش بينه لازم نطرحه من المساحه الكليه يطرح من المساحه الكليه حتى نجد المساحه الكليه للشكل المركب اذا ناخذ امثله حتى تتوضح المساله بعد اكثر نبدا ب example 2 example 2 in the following figure في الشكل الاتي notes that the compound shapes الشكل نلاحظ انه الشكل المركب can be divided into three نستطيع ان نقسمه الى ثلاثة اشكال three simple shape ثلاثة اشكال بسيطة one cube احدهم مكعب and two parallel pipettes ومتوازية مستطيلات in equal dimensions بأبعاد متساوية هذا هو الشكل عبارة عن compound shape عبارة عن شكل مركب consist of a cube this is a cube okay and two parallel pipettes in equal dimensions this is a parallel piped and this is a parallel piped in equal dimensions the dimensions of this parallel piped is equal to dimensions of this parallel piped now to find the volume of this compound shape I will find the volume of this cube and the volume of this parallel piped and the volume of this parallel uh, parallel pipe it then i will add the volumes of the of the three simple shapes to get the volume of the compound shape v1 is the volume of the cube given by the rule l multiply l multiply l and this is equal to this cube the each length of this cube is two centimeter <coughs> so the volume of the cube will be two multiply two multiply two and this is equal to eight centimeter with power three now the volume of this parallel piped is equal to volume of this parallel piped why because the dimensions of the parallel pipettes are equal so I will find V2. V2 represent the volume of a parallel piped. The volume of the parallel piped is given by the rule L multiply W multiply edge. And this is equal to the length of the base of the parallel piped is 5 cm. Multiply W, the width of the parallel piped is given in the shape 2 cm. Multiply edge is the high of the parallel piped is six centimeter. So five multiply two multiply six is sixteen centimeter with power three. Now this is the volume of the cube, this shape, and this is the volume of the parallel piped, this shape and this shape. Now to find the total volume of the compound shape I will add the volume of the three shapes V1 is the volume of the cube is 8 multiply V2 is the volume of this shape parallel pipe it is 16 plus the volume of this shape is equal to volume of this shape, so it's equal to 16 also. Now, 8 plus 16 plus 16 is equal to 128 centimeter with power 3. This is the volume of the compound shape. هذا هو حجم الشكل المركب. واضحة؟ ننتقل إلى example 3 سهل جدا The building in the picture 
consist of four symmetric floors and it can be considered a compound shape with consisting <coughs> sorry which consisting of four cubes placed one over on the another if we knew the cubes each length is equal to 0.5 meter what is the total volume of the building يقول في هذا الشكل المجاور عبارة عن بناية تتكون من أربعة طوابق واحد اثنين ثلاثة أربعة يقول هذه الطوابق أشكال أشنو هي مكعبات إذا علمت أن طول حافة مكعبات متماثلة طبعا إذا علمت أن طول حافة المكعب هي 2.5 What is the total volume of the building? ما هو الحجم الكلي لهذه البناية أشرح نعمل At the first I will find the volume of the of one of these cubes V is equal to L multiply L multiply L and this is equal to the each lens length is 2.5 2.5 multiply 2.5 multiply 2.5 and this is equal to 2 multiply this volume by 4 why because the the building consists of four floors إذا راح أجي أضربه في أربعة، أربعة في إل في إل، يعني هذا الناتج كله أضربه في أربعة، فأربعة في 2.5 في 2.5 في 2.5 راح يكون الناتج 62.5 متر with power 3. This is the volume of the building. أوكي؟ okay. إيش عملنا؟ حجم المكعب الواحد هو إل في إل في إل. وكم مكعب عندنا أربعة مكعبات إذا نضربها في أربعة فيصير عندنا أربعة في four uh, multiply two point five two point five two point five so the result will be sixty two point five meter with power three this is the volume of the building now to find the lateral area of this building to find the lateral area of this building I will find the lateral area of one cube then I will multiply it by 4 راح أجد المساحة الجانبية لأحد هذه الطوابق اللي هو عبارة عن شكل مكعب وأضربه في أربعة حتى يطلع لي المساحة الجانبية مع البناية كلها فإذا نش راح يصير عندنا القانون بهذا الشكل lateral area equal to lateral area of the cube is 4 Multiply L, multiply L. Okay, this is the lateral area of the cube. And we have four cubes. So I will multiply it by four. And the result will be four multiply, four multiply L is 2.5 given in the question. Multiply 2.5 and this is equal to to 100 centimeter square this is the lateral area of the building now we will solve the exercise make sure of your understanding find the volumes of the following compound three-dimensional shapes number one this compound shape find the volume of this compound shape the shape is consists of three shapes this this is one of these shapes and this is another and this is another this shape is a parallel piped and these two shapes also a parallel piped and it have uh, equal volumes because it has the same dimensions then now to find the volume of this of this compound shape I will find at the first the volume v1 
volume of this parallel piped and this parallel piped volume of this parallel piped is given by the rule v1 is equal to l multiply w multiply edge and equal to what's the dimensions of this parallel piped the length of the base is six centimeter and the high is five centimeter and the width of this parallel piped is 20 so i will multiply these dimensions to get the volume of this parallel piped v equal to 6 multiply 5 multiply 20 and this is equal to 600 centimeter with power 3 this is the volume of the first shape now to find the volume of this shape this shape is a parallel piped so the volume of this shape I will represent it by the symbol V2. V2 is equal to L multiply W multiply edge. What's the dimensions of this shape? The dimensions are 2 is the width of the base and 4 is the length of the base and 8 is the high of a parallel piped. So I will multiply this dimension to get 2 multiply 4 multiply 8. 8 and this is equal to 64 okay now to find the volume of the compound shape i will add this the volume of this shape and the volume of this shape and the volume of this shape the volume of this shape is 600 and the volume of this shape is 64 and the volume of this shape is also 64 why because this shape is similar to this shape so the volume of the compound shape equal to this value 600 plus this value 64 plus also 64 okay and this is equal to 728 centimeter with power 3 this is the volume of the compound shape at the first i find v1 v1 the volume of this parallel piped and then i find v2 v2 is the volume of this parallel piped and v3 is also equal to v2 so <coughs> the volume of the compound shape is equal to 600 plus 64 plus 64 and the result will be 728 centimeter with power 3 the second uh, shape uh, number 3 this shape this is a compound shape to find the, the volume of this compound shape I will find the volume of this shape and then i will find the volume of this shape and then i will find the volume of this shape to find the volume of this shape v1 this is a parallel piped the dimensions of this shape are 3 and 2 and 4 v1 is equal to l multiply w multiply edge and this is equal to 2 multiply 3 multiply 4 and this is equal 24 centimeter with power 3 okay this is the volume of the first shape now to find the volume of this shape this shape is also a parallel piped the dimension of it is 6 and five uh, sorry six and six and five so v2 is equal to also l multiply w multiply edge and this is equal six multiply six multiply five and this is equal to 118 okay now i will find the volume of this shape this shape is also a parallel piped its dimensions are 3 
three, four. So the volume V3 is equal to also L multiply W multiply edge, and this is equal to the dimensions are three multiply three multiply four, and this is equal to 36. Also centimeter with power three, centimeter with power three. Now to find the volume of this compound shape, I will add the volume of this shape with the volume of this shape with the volume of this shape. So I will add the values of these volumes. V equal 24 plus 118 plus 36 and the result will be 214 centimeter with power 3. This is the volume of this compound shape. Question 4 اش اريد من عندنا اريد من عندنا الشكل مال الجسم المركب زين اش راح نعمل هسه احنا الاحظ بانه هون ايش عندي عندي مكعب ولكن مجوف اوكي هذا اللي باللون الابيض هو عباره عن فراغ داخل هذا المكعب عباره عن فراغ داخل المكعب اذا انا ايش عاد اريد عاد اريد ان اوجد الحجم او عفوا هذا متوازي مستطيلات بارل بايبد عاد اريد ان اجد الحجم مال هذا البارل بايبد to find the volume of this parallel pipet i find the volume of the parallel pipet that its dimension is 5 and 3 and 7 okay then i will minus the volume of this cube inside this parallel pipet from the volume of the parallel pipet to find the volume of this shape اذا انا راح اعمل راح اجد الحجم مال هذا الشكل كله اللي هو اشني ابعاده 3 5 7 اوكي خلينا نجد الحجم ماله v is equal to l multiply w multiply h this is the volume of parallel pipet okay The volume of this shape is equal to L multiply W multiply H. What's the dimension of the dimensions of the parallel piped? The base <coughs> length is equal to 3. And the high is 5. And the base width is 7. So I will multiply these dimensions. 3 multiply 5 multiply 7 to get the result 105 centimeter with power 3 this is the volume of this parallel piped now i will find the volume of the cube in inside the parallel piped هو ما مكعب وانما مجوف عباره عن فراغ ولكن هذا الفراغ اشنو شكله شكله مكعب what the each length of this cube the each length of this cube is a 3 cm So the volume of the cube is given by the rule L multi multiply L multiply L. This is the volume of the cube inside the parallel pipe. Okay. V equal to 3 multiply 3 multiply 3. And this is equal to 27 centimeter with power 3. This is the volume of the cube inside the parallel piped. Okay. Now to find the volume of this compound shape. لإيجاد الحجم الآن حتى أجد الحجم الكلي لازم أخذ الحجم مع المتوازي المستطيلات. Okay. This value. And minus the volume of the cube inside the parallel piped from the volume of the parallel piped so v is equal to 105 minus 27 and the result will be 78 centimeter with power 3 this is the volume of the compound shape افتهمنا اشنو المقصود من هذا السؤال 
أنه عطاني يعني مثل ما أشون أشبه الكمية بهذا الشكل مثلا هذا عبارة عن متوازي مستطيلات وأكو ولكن مجوف من الداخل بس ما بهذا الشكل يعني جزء منه مجوف خلينا نقول مثلا فقط هذا الجزء هو مجوف أوكي ومن هوني أكو فقط يعني شيء معين يعني صليد خلينا نقول بس من هوني أكو فراغ فإذا أنا أجد الحجم الكلي وأطرح منه هذا الفراغ ألاحظ بأنه هذا الفراغ اللي داخل متوازي المستطيلات على شكل مكعب إذا أجد الحجم مال متوازي المستطيلات وأطرح منه الحجم مال مكعب أوكي The volume of the parallel pipette is given by the rule L multiply W multiply edge and the dimensions of a parallel pipette are 3 and 5 and 7 okay multiply it to get 108 this is the volume of a parallel pipette now to find the volume of the cube inside the parallel pipette the shape of the cube this the this shape is a cube so the volume of it is equal to l multiply l multiply l and the each length of this cube is 3 cm given in the shape So V is equal to 3 multiply 3 multiply 3 and this is equal 27 centimeter with power 3. Now to find the volume of this compound shape, I will minus this value from this value. So V is equal to 105 minus 27 and this is equal to 78 centimeter with power 3. Then, من make sure of your understanding أدنا فقط هذه الأسئلة الثلاثة أولا وثالثا ورابعا فقط هذه الأسئلة المطلوبة من عدكم المحاضرة القادمة إن شاء الله نحل solve the exercise and solve the problems